ஹலோ மோட்டோ ஃபேம் நம்ம ரொம்ப நாளாக வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு ரிவ்யூ பார்த்தோம்னா எம்ஜியோட கிளாஸ்டர் ஒரு ரெண்டு வருஷமாவே நம்ம இப்போ பண்ணலாம் அப்ப பண்ணலாம் அது போயிட்டே இருந்தது இப்ப பார்த்தோம்னா எம்ஜி வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு டூ டேஸ்க்காக அந்த கிளாஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க நாங்க இதை ஒரு டிரைவ் எடுத்துட்டு போக போறோம் டிரைவ்னா அது விளாக் மாதிரி நம்ம பண்ணல எம்ஜி கிளாஸ்டரோட ஃபுல் ரிவ்யூ நம்ம பார்க்க போறோம் கூட ஒரு பிராக்டிக்கலான டிரைவ்ல என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம ஃபீல் பண்றோம் உள்ளதையும் இந்த ரிவ்யூல டீடெயிலா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் ஸ்பேஸ் பிளஸ் எஞ்சினோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் கிளாஸ்டரோட பிளாக் ஸ்டாம் எடிஷனோட எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயிலிங் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி வந்து இது மெட்டல் பிளாக்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடி கலரில் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய ஒரு பச்சு லுக்கிங் கார் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஒரு பெரிய ட்ரப்பு சாடல் கிரில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கிரில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பிளாக் ஸ்டாம் கிரில்னு எம்ஜி சொல்கிறாங்க ஃபுல்லாக பியானோ பிளாக்கில் நல்ல மெஷ் மாதிரி இருக்குது உள்ளேயும் ஒரு இன்னர் மெஷும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஏன்னா இந்த வெஹிக்கிளில் பார்த்தோன்னா அந்த கண்டன்சர் ரேடியேட்டர்லாம் பக்கத்தில் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து ஆக்டோகானில் எம்ஜியோட டிப்பிக்கல் அவங்களோட லோகோ இந்த கலர் ஸ்கீமுக்காகவே கொஞ்சம் ரெட் ஹைலைட்ஸ் வந்து ஸ்போர்ட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க ஹெட்லாம்பில் அந்த ஹெட்லாம்ப் அசைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலர் வருது இது வந்து டுவெல் கிளஸ்டராக வந்து எல்இடி ஹெட்லாம்ப்ஸ் இருக்குது நாங்கள் இது ஊரில் இருந்து நேட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஹெட்லாம்போட விசிபிலிட்டி வந்து டாப் கிளாஸாக இருந்தது ஏன்னா நைட் அந்த விசிபிலிட்டி நாங்கள் எடுத்துருக்கிறோம் ப்ராப்பராக இருந்தது ஒரு ஐப்ரோ மாதிரி வந்து ஒரு டிஆர்எல்ஸ் இந்த போர்ஷனில் வருது இன்னும் ஹைலைட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் கலரை வந்து பாடி ஸ்கேட் மாதிரி இந்த போர்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமரா இந்த போர்ஷனில் வருது ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் இருக்கு ஈவன் இந்த சைடில் கூட வரும் இந்த சைட்லேயும் வரும் ஏர் கர்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கார்னரிங் லேம் நம்ம வந்து திருப்பும் போது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்டோட அந்த பொசிஷன் பாருங்களேன் இந்த ஹைட்டுக்கு இருக்குது இந்த வெஹிக்கிளோட சைஸ் நீங்கள் பார்த்தாலே இந்த ரெண்டு ஓவர் ஹேங்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஃப்ரெண்டில் இவ்வளோ ஓவர் ஹேங் இருக்குது அந்த போர்ஷன்லேயே ஓவர் ஹேங் அப்படி இருக்குது பொதுவாக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எஸ்யூவிஸில் எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக் கிளாடிங் நிறைய வச்சுருப்பாங்க அந்த எஸ்யூவிஸ் அந்த ஒரு ஃபீல் கொடுக்கறதுக்காக ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தின்னாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அந்த காரோட மெட்டலே வந்து அந்த ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்குது நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு மில்லி மீட்டர் லெங்க் இருக்குது அப்போ நீங்கள் அந்த லெங்க் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அளவு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் வீல் பேஸ் அந்த அளவுக்கு உள்ள நமக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கும் உள்ள பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால இது போர் பை போர் கேபபிளான ப்ராடக்ட் நிறைய டெரைன் மோட்ஸ் ஏழு ஆப்ஷன் இருக்கு நம்ம டிரைவிங்ல பேசலாம் நீங்க ஆஃப் ரோடிங் எல்லாம் கண்டிப்பா பண்ண முடியும் நைன்டீன் இன்ச்ல அதுலயும் பிளாக் அலாய் கொடுத்திருப்பாங்க உள்ள கேலிபர்ஸ் வந்து ரெட்ல இது பண்ணி வச்சிருப்பாங்க டூ பிப்டி ஃபைவ் பிப்டி ஃபைவ் டயர்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த கார்ல வந்து ஃபுட் ஸ்டப் நமக்கு கண்டிப்பா தேவை ஃபுட் ஸ்டப் இருந்தா தான் நம்மளால உள்ள ஏற முடியும் அந்த ரெட் கலர் இங்கேயும் கேரி பார்வேட் பண்ணிருக்காங்க த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கான ஒரு கேமரா குரோம் வந்து இந்த ஹேண்டில் இருக்க ரிக்கோ சென்சார் இருக்குது பெரிய தெரியுது ஹாஞ்சு ஷேப்பில் ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளவு பெரிய காருக்கு விசிபிலிட்டியை சைடில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு இதில் ஒரு குவார்ட்டர் பேனல் வருது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஏரோ டைனாமிக்ஸை கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணும் கூட ஒரு ஷோல்டர் லைன் அப்படி ஸ்ட்ராங்காக கட் ஆகி ரியர் டைல் லேம் வரைக்கும் வருது ஃப்ரெண்டில் பார்த்தோம்னா அந்த பிரிட் டைனாமிக்னு சொல்லக்கூடிய இவங்களோட அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கான அந்த பேட்ஜிங் இருக்கு இதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா கூர்ந்து கவனிச்சா தான் தெரியும் ஒரு ஒரு பியானோ பிளாக்ல வந்து ஃபெண்டர் கிளாடிங் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க லோவர் போர்ஷன்ல திக்கான பிளாஸ்டிக் கிளாடிங் வருது ரொம்ப பெரிய பிளாஸ்டிக் கிளாடிங் ஃபிளஷ் ஃபிட்டான ரூஃப் ரயில் அதுலேயும் பியானோ பிளாக்கோட ஃபினிஷிங் தான் இருக்குது பெரிய பேனராமிக் சன் ரூஃப் இருக்குது பார்க்கிங் சென்சர் சைட்ல நமக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லி இந்த போர்ஷன்லயும் தந்திருக்காங்க இந்த ஒரு இடத்துல கூட இருக்கு பாருங்களேன் நமக்கு ஒரு ஆல்ரவுண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஹைலேண்ட்ஸ் மிஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிசைன்ல இந்த லைட்டை இப்போ நீங்க பார்க்கும்போது எவ்வளவு கிளாரிட்டி அனுகிட்டா இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீல் கொடுக்குது கனெக்டடான ஒரு ஃபீல் கொடுக்கல ஏன்னா கனெக்டட் கான்செப்ட்ல வைக்கல ஆனா ரெண்டு பீஸா இது கூட கனெக்டடா இருக்கு குரோம் நம்ம இந்த இடத்துல மட்டும் பாக்குறோம் பொதுவா இவ்வளவு டீ குரோம் பண்ணவங்க இதையும் பண்ணியிருந்தாங்க நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த போர
பட்ச் லுக்கிங் அந்த பிளாக் கலரில் இன்னும் வந்து அது ட்ரெண்டியாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு டார்க் அடிஷன் டாட்டா தாண்டினதுக்கப்புறம் எல்லா பிராண்ட்ஸ் அந்த பிளாக் அப்படி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதில் கண்டிப்பாக சேருதுன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்ம இண்டீரியர் டீட்டெயிலிங் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த எஸ்யூவியில் ஏறுறதே கிளைம் பண்ணி ஏறுறதுக்கான ஒரு ஃபீல் தான் இப்போ ஸ்டியரிங்கை பிடிச்சி நம்ம கீழே ஃபூட் ஸ்டெப்பை பிடிச்சி தான் உள்ளே வரணும் ஒரு சாலிடான டட் எஃபெக்ட் இருக்குது ஆக்சுவலி என்னென்னா ஹை ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால அந்த பாடியோட ஒரு வெயிட் நமக்கு காரில் ஏறும்போதே ஃபீல் ஆகும் இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் ஸ்டாம் எடிஷனில் ஒரு பிளாக் இன்டீரியர் தீம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வெளியேயும் மெட்டல் பிளாக் கலர் உள்ளேயும் பிளாக் ரூஃப் கூட பிளாக் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆல் பிளாக்காக இருந்திருக்கு ஆனால் ரூஃபை மட்டும் கொஞ்சம் ஏரினஸ் இருக்கிறதுக்காக அந்த நிட்டட் ஃபேப்ரிக் நல்ல குவாலிட்டியாக தந்திருக்காங்க இப்போ நீங்கள் இப்போ டேஷ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேஷ்போர்டு வந்து ஒரு ப்ரீமியம்னஸ்ஸாக கண்டிப்பாக நமக்கு ஓவராலாக காட்டுது ஏன்னா லேயர்ட் ஃபீல் இங்கே சாஃப்ட் டச்சான லெதர் கொஞ்சம் ஹார்டான இது வந்து ஃபாக்ஸ் லெதர் ஆனால் இதில் வந்து லெதர் ஒரிஜினலாக ஸ்டிச் கொடுத்துருக்காங்க லோவர் போர்ஷனில் ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் அதுக்கடையில் ஒரு ப்ரஷ்ட் அலுமினியம் பீஸில் இருக்குது ஸ்லீக்கான ஏசி வென்ஸ் அதில் சுவிட்சஸ்லேயும் க்ரோம் இருக்குது சுற்றி வந்து ப்ரஷ்ட் அலுமினியம் இருக்குது ஏசியோட கண்ட்ரோல்ஸ் ஆக்சுவலி இது ட்ரை சோன் ஏசி இங்கே ரெண்டு டுவெல் சோன் ரியரில் பார்த்தோன்னா ரியர்லேயே நம்ம விருப்பத்துக்கு டெம்பரேச்சர் செட் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல ஒரு கவுல் மாதிரி வர்றதே வந்து அந்த எயிட் இன்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோலை வந்து டிஜிட்டலாக இருக்கிறத வந்து நமக்கு விசிபிலிட்டியை கூட்டுறது அது டிஜிட்டலி கலர்டாக இருக்குது எல்லா ட்ரைவ் இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அனலாகில் வந்து ஸ்பீடோ மீட்டரும் டேக்கோ மீட்டரும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோலில் நம்ம ஆடாஸ் கூட இருக்கிறதுனால அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸோட டிஸ்பிளே எல்லாமே இருக்கும் ஸ்டியரிங் வந்து அந்த பிளாக் ஸ்டாம் அடிஷனோட அந்த ரெட் கலர் லைனிங் இதுலேயும் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃப்ளாட் பாட்டம் அந்த ஸ்போர்ட்டியான ஸ்டியரிங் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா ஸ்டியரிங்கோட சைஸ் வந்து காம்பேக்டாக இருக்குது இந்த இடம்லாம் நிறைய பிஸியாக சுவிட்சஸ் இருந்தாலும் காம்பேக்டாக இருக்குது பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த போர்ஷன் தான் இந்த ப்ரீமியம்னஸ் அப்படி கீப் பண்ணுறது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரோம் பிளேட்டட் ஹனிக்கோ மெஷ் பேட்டன் அப்படி ஒரு டிசைன் தீமாக கொடுத்துருக்காங்க சடனாக பார்த்தா நமக்கு வந்து ஒரு கார்பன் ஃபைபர் மாதிரியே இருக்கும் இதுலேயும் கொஞ்சம் சாஃப்டான மெட்டீரியல்ஸ் ஒரு ப்ரஷ்ட் அலுமினியம் மெட்டல் பாட்ரிங் இந்த போர்ஷன் தான் ஃபுல் அந்த கன்சோல் ஆக்சுவலி என்னென்னா இந்த இயர் ஸ்டிக்னு சொல்லக்கூடிய இது நல்ல யூஸ் பண்ண சூப்பராக இருக்குது இதில் டிஜிட்டலி நமக்கு வரும் நம்ம பார்த்தோன்னாலே நமக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைவ் நியூட்ரல் அண்ட் ரிவர்ஸ் அதோட இது கலர் தெரியும் அப்புறம் இது நம்மளோட எல்லா கண்ட்ரோல் சுவிட்சஸும் இதில் இருக்குது ஹீட்டட் வெண்டிலேஷனுக்கான சுவிட்ச் இருக்குது அதை நம்ம டீட்டெயிலாக பேசலாம் இது தான் அந்த ஃபோர் பை ஃபோர் சிஸ்டம் ப்ளஸ் அந்த செவன் ட்ரைவ் அண்ட் ட்ராக்ஷன் மோட்ஸ்க்கானது எலக்ட்ரிக் பார்க்கிங் பிரேக் இருக்குது பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் இருக்குது ஆம்ப்ரஸ் பார்த்தோன்னா ஸ்பிளிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க உள்ளே டீப்பான ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்குது கூல்டு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது டுவெல் வால்ட்டுக்கான ஒரு சார்ஜிங் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது மூவபிள் இல்லை ஆனால் ஓகே நம்ம ஹைட்டுக்கு ஓகே தான் இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா ஆடாஸுக்கான கேமரா அந்த பக்கம் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து ஆட்டோ டிம்மிங் ஐஆர்விஎம் கொடுத்துருக்காங்க நைட் கண்டிப்பாக இது ஹேண்டியாக இருக்கும் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் பார்த்தோம்னா ஒரு டுவெல் பாயிண்ட் டூ இன்ச்சில் இருக்கும் ஃப்ரீ ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அதை சுற்றி ஒரு க்ரோம் பார்டரிங் கொடுத்து இந்த டிசைன் டீம் கூட கரெக்டாக மிக்ஸ்அப் ஆகிருக்கு ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் ரொம்ப சின்னதாக இல்லாமல் நீட்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தோம்னா நல்ல டச் சென்சிட்டிவிட்டி ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸோட இருக்குது டே டைம் விசிபிலிட்டியும் நல்லா இருக்குது ஒரு டுவெல் ஸ்பீக்கர் ஆடியோ சிஸ்டம் இருக்கும் ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ ஆப்பிள் கார் பிளே கொடுத்துருப்பாங்க யூஎஸ்பி எஃப்எம் ப்ளூடூத்னு எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது இதில் மெயினாக பார்த்தோம்னா அந்த ஐ ஸ்மார்ட்டோட கீ ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இதில் இருக்கும் நாங்கள் வரும்போது மைல்டாக மியூசிக் போட்டுட்டு தான் வந்தோம் நல்ல ஹெல்த்தியாக இருந்து கம்ஃபர்டபுளான ஒரு டிரைவிங்க்கு இது யூஸ் ஆகும் இப்போ இவ்வளோ பெரிய காருக்கு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ரிவர்ஸ் எடுக்கிறது சைடு திருப்புறது எல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அதில் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமரா ஆப்ஷன் இருக்குது எல்லா ஆங்கிள்ஸையும் நமக்கு பார்க்க முடிஞ்சது ஒரு நல்ல விஷயம் த்ரீ டியில் பார்த்தோம்னா நம்மளோட வெஹிக்கிளில் வந்து நம்ம கரெக்ட் கிராஃபிகல் டிஸ்பிளேலே பார்க்க முடியும் டூ டியே போகிறோம் லெஃப்ட் சைட் ஜட்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் அது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் கிளாரிட்டி இந்த சென்ஸ் பார்த்தோன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு ஆவரேஜாக நார்மலான கிளாரிட்டியில் தான் இருக்குது இப்போ இந்த இன்டர்நெட் இன்சைட்
நைட் ஒரு நல்ல ஆம்பியன்ஸ் இருக்கு இதுல மெயினான ஒரு கான்செப்ட் இந்த சீட்ஸ் தான் இந்த காரோட இன்னொரு ஹைலைட் பார்த்தோம்னா இந்த கரெக்டான ஸ்டாண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டாண்ட்ஸ்ல நீங்க உட்காரும் போது பாருங்களேன் ஃப்ரெண்ட் இவ்வளவு விசிபிலிட்டி பானட் இவ்வளவு நீட்டா நமக்கு தெரியுது கூட நம்ம ஒரு அப்ரைட் பொசிஷன்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறது ஒரு பாடி ஆன் ஃப்ரம் எஸ்யூட ஒரு அட்வான்டேஜ் அந்த அந்த அட்வான்டேஜை நமக்கு இன்னும் கம்ஃபர்டபுள் ஆக்குறது இந்த சீட்ஸ் தான் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வைடான நல்ல தை சப்போர்ட் உள்ள பெரிய சீட்ஸ் நம்மளை அப்படி வாங்கி ஹக் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு சீட்ஸ் இதில் எல்லாம் நீங்கள் இந்த மெஷ் பேட்டர்ன் எல்லாம் அந்த டைமண்ட் கட்டிங் எல்லாமே நல்ல இதாக இருக்குது பர்ஃபரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டிலேட்டர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த சீட் பார்த்தோம்னா எயிட் வே பவர்டு இது வந்து டுவெல் வே பவர்டு லம்பர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் பவர்டாக பண்ண முடியும் கூட இந்த பர்டிகுலர் சீட் வெண்டிலேட்டர் சீட் அந்த குழு குழு ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலும் ஹீட்டட் ஃபங்க்ஷனும் இதில் இருக்குது இன்னொரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா டிரைவர் வந்து லாங்காக டிரைவ் பண்ணும்போது அவரோட பாடியை கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டாக வைக்கிறதுக்காக வந்து இதில் மசாஜ் ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த டிரைவர் சீட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த செக்மெண்ட்லேயே பெஸ்ட்டாக இருக்கிறது ஒரு நல்ல சார் இந்த சீட்டில் பார்த்தோம்னா பேசஞ்சருக்கு வந்து வெண்டிலேஷன் கிடையாது அதாவது ஹீட்டட் மட்டும்தான் வந்து வெண்டிலேஷன் சொல்லக்கூடிய ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் சேர்த்தது தான் நம்ம வெண்டிலேஷன்னாலே நம்ம கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூலிங்னு பேசி படிச்சுட்டோம் ஹீட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது ஏன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து விண்டர்ல இது ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் டோர் பேட் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த டைமண்ட் ஸ்டிச்சிங்ல லெதர் பிளஸ் மேல வந்து ஒரு ஹார்டான மெட்டீரியல் பீக்கர்ஸ் பிளஸ் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேசஸ் எல்லாமே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க ஓவரால் வந்து இந்த பிளாக் ஸ்டாம் சொல்லக்கூடிய இந்த எடிஷன் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்டி நேச்சரை வந்து நமக்கு கண்டிப்பா ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்ல முடியும் நம்ம இதுல வந்து பேரலல் பார்க் அசிஸ்டன்ட் ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது பேரலல் பார்க் பட்டனை இங்க எனேபிள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டிரைவ் மோட்ல போட்டு நம்ம லைட்டா அப்படி போயிட்டே இருந்தா போதும் அது வந்து இந்த கேமரா வந்து ஸ்பேஸ் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு ஸ்டாப் பண்ண சொல்லுது ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டு ஷிஃப்ட் ரிவர்ஸ் கியர்னு போட சொல்லுது நம்ம ரிவர்ஸை போட்டு பிரேக்கை மட்டும் கவனமாக வச்சுருந்தா போதும் அதுவே சுற்றும் பாருங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக வந்து சுற்றுது இது வந்து கேமராவோட ஃபங்க்ஷன் அது அப்படி ஆட்டோ கரெக்ட் பண்ணுது கரெக்ட் பண்ணி நின்னாச்சு இனி நம்ம வந்து டிரைவை போட்டோம்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக சுற்றி நம்மளை வந்து கரெக்ட் பொசிஷனில் கொண்டு வைக்கிது இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ஆட்டோமேட்டிக் பேரலல் பார்க் அசிஸ்ட் வந்து ஆடாஸோட ஒரு ஃபீச்சர் ஆடாஸ்லேயே நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஆட்டோமஸ் எமர்ஜென்சி பிரேக்கிங் அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் காமனாக நம்ம பார்க்குற ஃபீச்சர் தான் இதில் இன்னொரு ஃபியூச்சர் நல்லா யூஸ் ஆகிறது என்னென்னா ரியர் க்ராஸ் டிராஃபிக் அலர்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம ரிவர்ஸ் எடுக்கும்போது அந்த பக்கம் பிளைண்ட் ஸ்பாட் ஏதாவது இருந்தால் அந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட்டை நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணி கொடுக்கும் கண்டிப்பாக அது ஹேண்டியான ஒரு விஷயம் கூட டோர் ஓப்பன் அலர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம ரிவர்ஸ் எடுக்கிற நேரம் இன்னொரு வெஹிக்கிளில் டோர் ஓப்பனில் இருந்து நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம்னா அதையும் நமக்கு அலர்ட் பண்ணும் ஏகப்பட்ட ஃபியூச்சர்ஸ் ஆடாஸில் இருக்குது நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் இப்போ கிளாஸ்டோட ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் என்ன பார்த்தோம்னா இதோட காம்படிஷன் ப்ராடக்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது மெயினாக ஃபார்ச்சுனர் கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட இன்டீரியர் கொஞ்சம் கூட ப்ளஷ் ஆகும் ஃபியூச்சர்ஸ் ஜாஸ்தி அவருக்கு <laughs> 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 முடியும் <laughs> காலுக்கு ஸ்பெஷலாக ஏசி வென்ஸ் அதில் வர்றது ஒரு நல்ல விஷயம் டிரைவர் இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஓனர் பெர்ஸ்பெக்டிவில் இதில் உட்காந்து நம்ம கேஷுவலாக பார்த்தாலும் ஸ்பீடு தெரியும் டிரைவரோட இது தெரியும் வெஹிக்கிளில் நல்ல டிஎல்ஓ சுற்றி வந்து நமக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த சீட்டை டம்பிள் பண்ணுறது விடைக்கும் இப்போ யாராச்சும் தேர்ட் ரோக்கு போகிறாங்கன்னா ஈஸியாக போகிறதுக்கு ஒரு இது என்னென்னா நம்ம இங்கே கொஞ்சம் ஹெட்டை மைண்ட் பண்ணி ஈஸியாக இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வர முடியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீட்டை விடைக்கும் கொஞ்சம் ஹைட்டில் தான் இருக்குது இதுதான் இந்த சீட்டோட ஒரு அட்வான்டேஜ் இப்போ நிறைய கார்ஸில் பார்த்தோம்னா செகண்ட் ரோ வடைக்கும் தேர்ட் ரோ இன்னும் லோவாக இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்மளால் இப்படி ஒரு அப்ரைட்டாக உட்கார முடியும் ஆனால் ஹெட்டு வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்குது இங்கே பெரிய ஒரு குவாட்டர் கிளாஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு பாட்டில் ஹோல்டர் நமக்கு மூணாவது ரோக்கும் ஏசி வெண்ட் இண்டிவிஜுவலாக கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு பவர் அவுட்லெட் பாயிண்ட்
ஒரு கேபின் ஸ்பேஸ் இருக்கிறத வந்து ட்ரைவ்லேயும் நம்ம அதை ஃபீல் பண்ணோம் என்னென்னா நம்ம இது வரும்போதே ட்ராவல் பண்ணி தானே வந்தோம் பின்னாடி சீட்லேயும் நம்மளால் கம்ஃபர்டபுளாக ட்ராவல் பண்ண முடியாது நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம் எக்ரஸ் பார்க்கலாம் ஃபுட் ஸ்டாப் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வெளியே வரலாம் கிளாஸ்டரில் பார்த்தோம்னா ஒரே இன்ஜின் ரெண்டு டியூனில் இருக்கும் டூ வீல் டிரைவுக்கு பார்த்தோம்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பிஎஸ் இருக்கும் த்ரீ செவன்டி த்ரீ நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் இருக்கும் அதே இது நம்ம கூட இன்னைக்கு இருக்கிறது பார்த்தோம்னா ஃபோர் வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் ப்ளஸ் அந்த செவன் டெரைன் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கிறது அது வந்து டூ ஒன் ஃபைவ் பிஎஸும் ஃபோர் செவன்டி எயிட் நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கும் இருக்கும் இதில் பார்த்தோம்னா ஒரு மேசிவான இன்ஜின் பே நல்ல ஸ்ட்ரட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு வந்து தேவை தான் இது வந்து ரியர் வீல் ட்ரைவ் அப்ளிகேஷனில் தான் இந்த இன்ஜின் வந்து லாங் டியூட்லேயே மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இன்ஜின் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது ட்வின் டர்போன்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஜின் ஆக்சுவலி இந்த இன்ஜின் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது நாய்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இவ்வளோ ஹெவியான இன்ஜினாக இருந்ததுக்கு அப்புறம் ரிஃபைன்மெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது ஒரு நார்மல் டீசலோட ஒரு நாய்ஸில் தான் இருக்குது லைட்டாக ரவு பண்ணி பார்க்கலாம் நல்ல ரவு ஹாப்பியான இன்ஜின் நம்ம இதை ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம இந்த கிளாஸ்டர் வந்து ட்ரைவ் பண்ணலாம் லாக்கிங் அன்லாக்கிங் பூட் லைஸ்க்கான பட்டன் இருக்குது சிம்பிளான ஒரு கீ காரோட சைஸுக்கு கீயை பார்த்தோம்னா சின்ன கீ ஆட்டோமேட்டிக் தான் புஷ் பட்டனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன இன்ஜின் ரம்பிளோட வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த காரோட அழகு இந்த கியர் ஸ்டிக் தான் அதாவது இப்போ பார்க் மோடில் இருக்குது நம்ம இப்படி டாக்கிள் பண்ணோம்னா ட்ரைவ் மோடுக்கு வந்துடும் இப்போ நியூட்ரு பண்ணலாம் எப்போவுமே நம்ம சொல்கிற மாதிரி சீட் பெல்ட் போடுங்கள் கூட இருக்கிற எல்லோரும் சீட் பெல்ட் போட என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேஃப்டி என்னென்ஸ் பண்ணும் பின்னாடி இருக்கிற எல்லோரும் சீட் பெல்ட் போட சொல்லுங்கள் ஏன்னா சிக்ஸ் ஏர் பேக்ஸ் இருக்கிற மாடல் ஃபேன் ரோமிக் இருக்கிறதுல கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து சீட் பெல்ட்ஸ் போட்டால் தான் ஏர் பேக்ஸோட யூஸ் நமக்கு இருக்கும் ரோட் ரேஜில் இண்டல் ஜாகாது யாராச்சும் ரோட் ரேஜில் வந்தால் கூட நீங்கள் கூலாக போயிருங்க ரெஸ்பான்சிவ் ஸ்பீடில் ட்ரைவ் பண்ணுங்கள் ஹை பீம்ஸ் தேவை நம்ம யூஸ் பண்ணி இண்டிகேட்டர்ஸ் போட்டுருப்போங்க இந்த காரோட ஒரு நல்ல பாயிண்ட் என்னென்னா உங்களுக்கு மெமரி இருக்கிறதுனால கரெக்டான பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வரவும் முடியும் இந்த டிரைவருக்கு வந்து வெண்டிலேட்டட் சீட் ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது கூல்டு சீட் ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது ஃப்ரெண்டில் ரெண்டு சீட்லேயும் ஹீட்டட் ஆப்ஷன் இருக்குது கூடவே டிரைவருக்கு பார்த்தோன்னா சீட்டில் மசாஜர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க லாங் ட்ரைவ்ஸ் போகிறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு குஷன் எஃபெக்ட் நம்மளை வந்து அப்படி இது பண்ணுற ஒரு ஃபீல் இருக்குது ட்ரைவ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ரிவர்ஸ் கியர் போட்டோடனே நம்ம ஓஆர்விஎம்ஸ் பார்த்தோம்னா நம்மளோட பிளைண்ட் ஸ்பாட்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது எதுவும் நம்ம ரியரில் மிஸ் ஆகாத மாதிரி வந்து இந்த மிரர்ஸை வந்து லைட்டாக டில்ட் பண்ணி கீழே கொடுக்கும் நம்ம ரெகுலராக ட்ரைவ் மோட் போட்டோன்னா அது பழைய நம்மளோட பொசிஷனுக்கு வரும் ப்ளஸ் இங்கே த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வியூ இருக்கிறதுனால நமக்கு இவ்வளோ லெங்தியான ஒரு வெஹிக்கிளையும் ஹேண்ட் ஃபுல்லாக நமக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம இப்போ ட்ரைவ் பண்ணலாம் இதில் பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலி வந்து அந்த ஆடாஸோட ஒரு விஷயமே ரியரில் ஏதாச்சும் வெஹிக்கிள் வந்தாலே ஒரு இண்டிகேஷன் வரும் அப்போ நம்மளை என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம அலர்ட் ஆகிறதுக்கான ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம டிரைவிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடம் பார்த்தோம்னா கோயம்புத்தூரில் நம்ம தங்கியிருந்த இடத்துலேருந்து திருப்பி நம்ம ஊருக்கு கிளம்புறோம் அது இன்றைக்கி சனிக்கிழமை நம்ம வேலைக்கிழமை தான் இந்த வெஹிக்கிள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இன்ட்ரோ ஷார்ட்டே பார்த்துருப்பீங்க அது நம்ம ஆஃபீஸில் இருந்து நம்ம எடுத்தது இப்போ இந்த காரோட டிரைவபிலிட்டியில் ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா இருநூற்றி பதினஞ்சு பிஎஸ் நானூற்றி எழுவத்தெட்டு நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் இந்த நானூற்றி எழுவத்தெட்டு நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் வந்து சம்வேர் அரௌண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்லேருந்து ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்க்குள்ளே நமக்கு பீக் டார்க் கிடைக்கும் அதுதான் இதோட ஒரு யூஎஸ்பிஏ ரியர் வீல் டிரைவை மட்டும்தான் இப்போ நம்ம போட்டிருக்கோம் ஃபோர் வீல் டிரைவுக்கான இதை வந்து இப்போ நம்ம எனேபிள் பண்ணலை பிட்ரு பேட்ரான ரோட்ஸில் எல்லாம் நம்மளை சோக் பண்ணுறது மாதிரி ஒரு சஸ்பென்ஷன் செட்டப் சோக்குன்னு சொல்லக்கூடியது என்னென்னா இதோட சஸ்பென்ஷன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பின்னாடி சாஃப்டாக இருக்கா பின்னாடி சாஃப்டாக தானே இருக்கு ஏன்னா நாங்கள் இதை வரும்போதே ஓட்டி ஃபீல் பண்ணியாச்சு ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கார் வந்து ஓட்ட ஓட்ட தான் நமக்கு பழகும் ஏன்னா இந்த சாஃப்டான ஒரு குஷனி சஸ்பென்ஷன் உங்களுக்கு வந்து முதல்ல கொஞ்சம் பவுன்சியாக ஃபீல் ஆகும் ஏன்னா இந்த கார் வந்து நல்ல லெங்தாக வேறு இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கூட ஸ்டியரிங் எல்லாம் இந்த ஸ்பீட்ஸில் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ஸ்பீட் பில்டு பண்ண பில்டு பண்ண அது வெயி
அந்த ஹைலைட்ஸ் டிரைவ் பண்ண இடத்துல வந்து இதை நாங்கள் ஃபோர் பை ஃபோர் போட்டு வந்து ஒரு சின்ன டிரைவ் எடுத்திருந்தோம் அதோடய ஃபூட்டேஜ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போது ஆக்சுவலி என்னென்னா சேண்ட் மோடு போட்டு ஃபுல் சேண்டில் ஓட்டணும் நல்ல கிரிப்பியாக அதாவது கண்ட்ரோல் தான் நம்மளால் ஓட்ட முடிஞ்சது ஹையான வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பான ஒரு இடத்துல நம்ம ஈஸியாக மெனுவர் பண்ணி வந்தோம் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இவ்வளோ பெரிய ஹெவியான ஒரு வெஹிக்கிள் ஓட்டுற ஃபீலே இல்லை இன்னைக்கு இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக கட் பண்ண முடியும் ஆனால் கிளியரன்ஸ் ஏரியா வந்து நம்ம செக் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஏன்னா பைக் அண்ட் காருக்கு வந்து ரெகுலராக எடுக்கிற இடத்த விடைக்கும் இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியான இடத்த எடுக்கும் இப்போ நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது அந்த டார்க்கோட ஃபீல் நமக்கு தெரியும் இப்போ சிட்டி டிரைவிலிட்டியில் நம்ம பழக வேண்டிய ஒரு இதே வந்து இதோட பிரேக்ஸ் தான் ஏன்னா வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே கேட்கும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி லேன் கட் பண்ணி போகிறது மற்ற ரோடு யூசர்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம கட் பண்ணி போகிற எல்லா வேலையும் இது பண்ண வைக்கும் ஆனால் பிரேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பாஞ்சி அதை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக தான் இது பண்ணணும் ஏன்னா டார்க் ஃப்ளோ வந்து ஹெவியாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நம்மளால் வந்து கட் பண்ண முடியும் ஆல்ரவுண்ட் விசிபிலிட்டி வந்து டாப் கிளாஸ் அது வந்து இந்த வெஹிக்கிளோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜே அதுதான் இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா இதோட ஹை ஸ்டாண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ரொம்ப ஹையான ஒரு ஸ்டாண்ட்ஸில் இருக்கிறோம் செதான்ல இருந்து அப்கிரேட் ஆகி ஒரு கிராஸ் ஓவரில் வந்து கிராஸ் ஓவரில் இருந்த ஒரு ரியல் எஸ்யூவியில் இருக்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து இது கண்டிப்பாக கொடுக்குது ஏன்னா இது ஒரு பாடி ஆன் ஃப்ரேமில் ரியலான ஒரு எஸ்யூவி நமக்கு ஆல்ரவுண்ட் விசிபிலிட்டி ஆகட்டும் ஒரு கமாண்டிங்கான ஒரு வியூ கிடைக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் இப்போ ஆட்டோனமஸ் எமர்ஜென்சி பிரேக்கிங் வந்து ஆக்சுவலி நான் ஆஃப் பண்ணி தான் வச்சிருக்கிறேன் ஆனால் கூட ஸ்க்ரீனில் வந்து நமக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் ப்ளஸ் ஒரு நாய்ஸ் வந்து வரும் ஃப்ரெண்டில் போகிற வெஹிக்கிள் ரொம்ப க்ளோஸாக வருது அது நம்மளை அலர்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்ம கூட இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து கவனித்து பேசுகிறது மாதிரி இது நமக்கு சப்போர்ட்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஒரு ஸ்டேட் டிரைவில் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆக்சுவலி வெஹிக்கிள் வந்து நல்ல பிளான்டடாக இருக்குது குஷனியான சஸ்பென்ஷனால் கார்னரில் எல்லாம் ஸ்லைட்டாக ஒரு ரோல் தெரியும் ஆனால் முதல்ல நம்ம ஏறும்போது இந்த ரோலுக்கு வந்து இப்போது எங்களை எக்ஸாம்பிளில் எடுத்தோன்னா நம்ம எக்கோ ஸ்போர்ட்டில் நிறைய ட்ராவல் பண்ணும்போது அது டைட்டாக இருக்கும் கார்னர்ஸ்லாம் ஆனால் இது வந்து ஒரு குஷனி சஸ்பென்ஷன் செட்டப்பாக இருக்கிறதுனால அந்த ரோல் லைட்டாக எவிடண்டாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ்ட் ஆகும்போது அது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த காரோட இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா இந்த கேப்டன் சீட்ஸ் வந்து மிடில் ரோல் ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு ஓனர் சீட் மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்ல கமாண்டிங்கான ஒரு வியூ இருக்குது ஒரு கம்ஃபர்டபுளான குஷனி சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது இதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம சம்வேர் அரௌண்ட் வந்து என்ன ஸ்பீட் ஆனி இருக்கும் ஹண்ட்ரட் கிட்ட போயிட்டுருக்கோம் ஒரு ஃபோர் வேல போயிட்டுருக்கோம் நம்மளை வந்து இப்போ லேன் சேஞ்ச் ஆகட்டும் எதுவுமே பெருசாக பாதர் பண்ணலை ரோல் வந்து லைட்டாக இருந்தாலும் அந்த ரோல் வந்து அந்த குஷனை சஸ்பென்ஷன் அதை சோக் பண்ணி எடுக்குது கம்ஃபர்டபுளான சீட்டிங் பொசிஷன் இங்கே நமக்கு மூணாவது ஜோன் ஏசி இருக்கிறதுனால நம்மளோட ரிக்வர்டு டெம்பரேச்சர் நம்ம செட் பண்ணி வைக்க முடியும் டே டைமில் வந்து இப்போ ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ஈவினிங் டைம் தான் நம்ம இதை ஷூட் பண்ணுறது நல்ல ஆம்பியன்ஸான பேனரோமிக் இருக்குது ஆனால் டே டைமில் இருந்தாலும் நமக்கு இந்த ஏசி வன்ஸ் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கிறதுனால நம்மளை கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுருக்கோம் இதில் ஒரு ஆம்ரெஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு சப்போர்ட்டிவான விஷயம் சீட்ஸ் வந்து நல்ல சூப்பர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது இதில் ஃப்யூச்சரில் வந்து இதில் ஒரு வெண்டிலேட்டர் கூட கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஆனால் தேவையான கம்ஃபர்ட் கண்டிப்பாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் வந்து மொத்தம் நாலு பேர் இருக்கிறதுனால மூணாவது ரோவில் ஃபுல்லாக நம்ம நம்மளோட லக்கேஜஸ் தான் வச்சுருக்கிறோம் மூணாவது ரோக்கான இன்டீரியர் ரிவ்யூவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்டில் கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கும் அதை நம்ம இப்போது ட்ரைவிங்கில் உட்காந்து பார்க்கல ஓவரால் அந்த பூட் ஸ்பேஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளவு திங்ஸையும் வச்சிருக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேரோட லக்கேஜும் வைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்குது நம்ம ஒரு ஃபோர் லேனுக்குள்ள வந்துட்டோம் இவ்வளவு நேரம் கொஞ்சம் கஞ்சஸ்டான ரூட்ல டிரைவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த கார் வந்து ஒரு ஃப்ரீ ரவ் ஆகி ஓடக்கூடிய ஏரியாவே இந்த மாதிரி ஃபோர் லேனுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்பீட்ஸ் வந்து லீனியரா பில்டு பண்ணுது சூப்பர் கம்ஃபர்டபுளா வந்து நமக்கு இந்த ஹைவேல ஃபீல் ஆகும் ஆக்சுவலி என்னன்னா இந்த காரோட அந்த டிரைவிங் நேச்சரை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா லேன் சேஞ்சிங் எல்லாமே கிளைட் ஆகி போகிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பிரேக்ஸை மட்டும் நம்ம நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி பிளான் பண்ணி யூஸ் பண்ண ட்ரை ப
நைட் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னா ஹெட்லாம்ஸை நம்ம ரிவ்யூ பண்ண முடியும் இந்த இன்டீரியர் லைட்ஸ் எல்லாம் அந்த ஆம்பியன்ஸோடு உங்களுக்கு காட்ட முடியும் அதனால தான் கண்டிப்பாக இந்த ஹைவே டிரைவபிலிட்டி வந்து நம்ம நைட்டில் எடுக்கணும் இல்லை ஆட்டோ ஹெட்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ ஹில் ட்ரைவ் பண்ணும்போது நம்ம ஹில் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஸ்கோப் இல்லை ஹில் ட்ரைவ் பண்ணுற பண்ணுறவங்க ஹில்ஸில் சப்போர்ட்டிவான டிரான்ஸ்மிஷன் தான் ஹில் டிசைன் கண்ட்ரோல் இதில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு கார்னர் ஒரு ஸ்லைட்டான லெஃப்ட் கார்னர் ஒரு சின்ன பிட் ஆஃப் ரோல் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த ரோலுக்கு நம்ம யூஸ்ட் ஆகிடும் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே இதை யூஸ் பண்ணியாச்சு ஓட்டியும் உட்கார்ந்தும் ட்ராவல் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் ஹைபீமோட ஒரு டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஹைபீம் வந்து அப்படி விசிபிள் லோ பீமே நமக்கு போதும் அதான் எல்இடி லைட்ஸோட ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ரெகுலர் ஹேலஜன்ஸை உடைக்கும் லோ பீமில் எவ்வளோ கவரேஜ் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த இதோட ஒரு அட்வான்டேஜை பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய மோட்ஸ் இருக்குது இப்போ ஸ்போர்ட் மோட் ஸ்போர்ட் மோட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்த உடனே இங்கே ஸ்போர்ட் மோட் தெரியுது உங்களுக்கு ஒரு என்ஜின் ரவ் கேட்டிருக்கோம் உங்களால் வந்து சடனாக ரவ் பண்ணி ஒரு பவர் அண்ட் டார்க் வேணும்னு உங்களுக்கு தோணுதுன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் குவிக்கான ஓவர் டேக்கிங்ஸில் எல்லாம் அவ்வளோ எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக கட் பண்ணிவிடும் கியர்ஸ் வந்து நல்ல டாலாக இருக்கும் ஸ்பிரிட்டடான ட்ரைவுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் குவிக்காக ட்ரிபிள் ரிஜிட் ஸ்பீட் வர முடியும் அப்புறம் ஸ்னோ மோட் இருக்குது மட் மோட் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ஆஃப் ரோடில் யூஸ் பண்ணோம் சேண்ட் மோட் இருக்குது இதில் ஆக்சுவலி நம்ம என்னென்னா ஈக்கோ மோடுன்னு ஒன்று கூட இருக்குது அதாவது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அப்படி செடேட்டாக ஓட்டணும்னு நினைக்கிற நேரம் நம்ம வந்து ஃபியூல் எக்கனாமி காஷியஸாக இருக்கிறோம்னா கண்டிப்பாக ஈக்கோ மோடு யூஸ் ஆகும் கூட மேனுவல் மோட் ஆப்ஷன் இருக்குது மேனுவல் மோடில் வந்து பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் இருக்குது இப்போ சப்போஸ் வந்து நீங்கள் ஆட்டோவில் தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து சடனாக ஒரு இது வேணும்னா பேடில் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் மேனுவலுக்கு போக வேண்டாம் பேடில் ப்ரெஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஸ்பீட்ஸ் பில்டு பண்ணுறதுக்கான கியரை டவுன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனும் கூட கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து டாப் கிளாஸாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் பிளான்டடாக இருக்குது நம்மளோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது ஸ்பீட் வந்து இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து ரொம்ப மாஸ்காக இருக்கும் உள்ளே நம்மளால் ஃபீல் பண்ணவே முடியாது ஸ்பீட்ஸ் நம்ம என்ன கீப் பண்ணி போகிறோம் அதனால் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக தான் ட்ரைவ் பண்ணணும் ஸ்பீட்ஸ் பில்டாக பில்டாக ஸ்டியரிங் வந்து நல்ல வெயிட் ஆட் ஆகிட்டு இருக்குது நீங்கள் ஹைவேஸை வந்து சேஃபாகவும் என்ஜாய் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துக்கே நம்ம திருப்பி வந்திருக்கோம் நம்ம ஆஃபீஸில் நைட்டு வந்து பன்னெண்டரை மணிக்கு ரீச் ஆனோம் என்னென்னா ஒரு லாங் டேர்மாக கிளாஸ்டரை வந்து நம்ம ஒரு மூணு நாள் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கோம் இங்கேருந்து நம்ம கிளம்பி போய் திருப்பி வந்தது வரைக்கும் கம்ஃபர்டபுள் ஜேர்னின்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் அந்த கம்ஃபர்டபுள் ஜேர்னிக்கு ரீசனே வந்து இந்த சஸ்பென்ஷன் குவாலிட்டி ப்ளஸ் அந்த சீ அந்த ஸ்பேஸை சொல்ல முடியும் ஆனால் இதை மொத்தத்தில் வந்து இதை டாப் அப் பண்ணதே வந்து அந்த என்ஜின் தான் ட்வின் டர்போ என்ஜின் அப்சல்யூட்லி ஹைவே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்து சிட்டிலையும் ஓகே தான் ஹைவேயில் அது வந்து ஃபுல் ஃப்ளஜராக ஒர்க் பண்ணிச்சு அந்த எயிட் ஸ்பீட் ஆர் கன்வெர்டர் ஏட்டி யூஸபிள் ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லி இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கான ஒரு பாயிண்டில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி லேக்ஸில் ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு த்ரீ ரோ எஸ்யூவி பார்க்குறீங்க ஒரு ஒரிஜினல் பாடி ஆன் ஃப்ரம் எஸ்யூவியில் வந்து கொஞ்சம் ஃபன் டு ட்ரைவ் நேச்சரும் இருக்கணும்னு பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த கிளாஸில் வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லாங் டேர்ம் டெஸ்ட் ட்ரைவ்ஸ் வந்து நமக்கு இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் இதுக்கு வந்து எம்ஜி இந்தியாவுக்கு தான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா நம்ம கேட்டபோது அவங்க வெஹிக்கிள் கொடுத்தாங்க கூட இந்த டீலர் ஆக்சுவலி இந்த ஃபார்ச்சூன் சொல்லக்கூடிய எம்ஜி டீலர் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் தென் பை பை ஃப்ரம் மோட்டோ வேகன் டிரைவ